Quando si fanno delle classifiche si entra sempre in un cul de sac ed è a volte impossibile quasi uscirne vivi. Um, scegliere 10 wrestler, i più grandi, quelli a cui sono più affezionato, quelli che percepisco come comunque i più popolari, i più amati in generale, è impresa davvero ardua. Ho visto un po' di classifiche sul web e mi pare che si lasci sempre qualcuno fuori. A mio avviso ce ne sono almeno 14 che devono necessariamente essere menzionati. Per questo motivo ho deciso di ampliare e fare cifra tonda a 20 la classifica, quindi i 20 wrestler più grandi di tutti i tempi. E ritengo i, i primi 14 eh, i nomi imprescindibili, ma mi sono divertito ad aggiungere gli altri 6 che sono nomi che comunque hanno fatto la storia o stanno facendo ancora oggi la storia e che godono di immensa popolarità anche se probabilmente non, non entrerebbero proprio a, a, a parte forse qualche nome che effettivamente eh, lo dico subito Bruno San Martino è un nome sicuramente un po' datato ma in effetti se si fa una classifica di questo tipo così ampia arrivando fino a 20, è giusto inserire. Andiamo quindi subito a leggere. Ventesimo posto, Goldberg. Diciannovesimo posto, Brock Lesnar. Diciottesimo posto, Bruno San Martino, diciassettesimo posto, Rey Mysterio, sedicesimo, Teddy Biase, Million Dollar Man, quindicesimo, Mankind, Mike Foley, Quattordicesimo Triple H Tredicesimo Sting Dodicesimo Hitman Bret Hart Undicesimo Roddy Roddy Piper Decimo Andre the Giant Nono The Ultimate Warrior Ottavo John Cena Settimo, Macho Man Randy Savage. Sesto posto, Ric Flair. Quinto posto, Shawn Michael. Quarto, The Rock, Dwayne Johnson. Podio, al terzo posto, Hulk Hogan. Secondo posto, The Undertaker. E al primo posto, il più grande di tutti, 
Stone Cold Steve Austin. Era questa dunque la classifica top 20 greatest wrestler of all time, eh, cosiddetti GOAT, greatest of all time. Um, come dicevo è sempre difficile fare le classifiche grosso modo visto che comunque sul web altri video di YouTube le prime due posizioni siamo tutti abbastanza d'accordo nel ritenere Undertaker e Stone Cold insomma in, que, in, in, in quello spazio lì um, con dispiacere vedo che molti invece al cover non lo inseriscono nemmeno nella top 10 o comunque se c'è è molto più indietro sesto settima posizione a mio avviso comunque se conosciamo il wrestling capisco che magari non è il più grande di tutti i tempi perché poi dalla sua era ne è, passato di, ne è passata di acqua sotto i punti ma se oggi noi in tutto il mondo conosciamo il wrestling per quello che è, lo dobbiamo all'Alcmania quindi non metterlo addirittura nella top 10 è assurdo e secondo me invece merita il podio um, poi le, le classifiche comunque sono sempre opinabili, eh, sicuramente qualcuno magari mi contesterà l'assenza di un Randy Orton ed è stato quasi a malincuore che ho dovuto farlo fuori, forse diciamo la ventesima posizione se la poteva giocare con Goldberg. Eh, qualcuno potrebbe contestarmi anche invece quella di Teddy Biasi, ma se noi immaginiamo un Hill grande come Ric Flair, forse il più grande heel della storia, ehm, dobbiamo anche considerare che c'è stato un secondo heel, insomma un secondo cattivo che per anni è sempre stato Teddy Biasi, ha retto quasi da solo tutta la storia sì. del, della WWF dagli anni 80 fino alla fine della Golden Age, insomma è anche, è anche un po' oltre fino insomma ah. mi pare il 94 95 c'era ancora il suo, il suo zampino nei, nelle mosse dei cattivi nelle strategie dei cattivi eh, stessa cosa insomma ultima precisazione si noteranno anche in classifica un paio di nomi lo stesso goldberg eh, ma anche sting e se vogliamo anche rick flair il meglio lo hanno dato nella wcw quindi è ovvio che noi italiani, ehm, soprattutto figli degli anni Ottanta, quindi che abbiamo visto quel tipo di wrestling, ricordiamo e amiamo soprattutto i personaggi della WWE, la ex WWF. Ma eh, c'è stata questa grande, altra grande federazione che in Costing, in particolar modo, ma anche con Goldberg e in precedenza con Rick Flair, aveva grande successo e aveva in questi tre credo in questi tre grandi eh, nomi il loro, la loro, eh, rispecchiava un po' la loro immagine nel, nel, negli Stati Uniti eh, certo poi c'è stata la New World Order ma è un gruppo quindi poi tra l'altro c'è lo stesso Alcoca nel suo interno quindi ho preferito non aggiungere semmai da ulteriore merito ad Al Kogan che col personaggio di Hollywood Hogan è stato anche un grandissimo heel nella WCW è tutto, insomma questa è la top 20 fatemi sapere nel caso se siete d'accordo con questa classifica e un saluto